வணக்கம் யூஸ் வெல்கம் டு தமிழ் உலகம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இந்த பில் பட்டனே கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம கிராட்டிடியூட் ஜேர்னல் வந்து எப்படி எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் நன்றி இப்போ கிராட்டிடியூட் இந்த நன்றி எழுதுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துக்குலாம் நன்றி செலுத்துகிறோமோ அதை நம்ம லைஃப்பில் திருப்பி அட்ராக்ட் பண்ணுறதாகவும் இருப்போம் நம்ம ஒரு பாசிட்டிவ் மைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு இந்த நன்றி எழுதுறது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதா இருக்கும் ஆனால் நம்மளில் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நன்றி எழுதணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அது எப்படி எழுதுறது எதுக்குலாம் ஃபஸ்ட்டு நன்றி செலுத்தணும் இதெல்லாம் தெரியாததாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த நன்றி எழுதுறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு நோட் போகிறதா இருக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நோட் யூஸ் பண்ண நோட்டை வந்து இந்த நன்றி எழுதுறதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ செப்பரேட்டாக நீங்கள் ஒரு நோட் போடணும் ஸோ நோட் போடுறதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசிக்ஸ் ரொம்ப பேசிக் திங்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எது எதுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீட்டுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் நம்மளோட இருப்பிடம் அதுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்கள் பெட்டுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்தணும் உங்களோட க்ளாத்ஸ் உங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்கல ஸோ அதுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் உங்களோட சாப்பாடு நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் நன்றி எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் எழுதுறதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க அந்த விஷயத்துக்காக அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அதனால் நான் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷெல்டர் எல்லாமே என்னை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால் நான் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் ஏன் கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதுறதா இருக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டட் மெட்டீரியல் திங்ஸுக்கு அது எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிச்சிருக்கிறதா இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த பெயிண்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே அவர் வீட்டில் வச்சுருப்பார் இல்லைன்னா அவங்க வந்து மியூசிக்ஸு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் மியூசிக் சீடிஸ்லாம் அவர் வந்து ரொம்ப கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் அந்த பெயிண்ட் பாக்ஸுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறா இருக்கணும் அதை வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் அதே மாதிரி மியூசிக்ஸ் அந்த சீடிஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் நீங்கள் இதே மாதிரி நன்றி செலுத்த செலுத்த உங்களுக்கு இதெல்லாம் பெருகிட்டே வரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்தணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பாடி எந்த குறையும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காருல ஸோ அதுக்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா உங்களோட எபிலிட்டிஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் நன்றி செலுத்தணும் எப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறத நீங்கள் கேட்குறது உங்களால் நடக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நன்றி செலுத்தணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக் எபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் எப்படின்னா சில பேர் டான்ஸ் ஆடுவாங்க சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க சில பேர் நல்லா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க சில பேர் வந்து லிசன் பண்ணுறதில் நல்லா லிசன் பண்ணுவாங்க அப்சர்விங் மைண்ட் இருக்கும் அவங்ககிட்ட ஸோ அந்த அப்சர்விங் மைண்ட் இருக்கவங்க கூட நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சில பேர் மோட்டிவேஷ்னல் வேர்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க சீர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே ஸோ அதுக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கலாம் இல்லை என்ன நான் ஒரு குட் ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் நான் ஒரு நல்லவனாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் நீங்கள் நன்றி செலுத்தலாம் ஸோ அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுக்கு நன்றி செலுத்தலாம்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்காக நம்ம அப்பா அம்மாவுக்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் நன்றி செலுத்தலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பெட்ஸ் அது வந்து டாகாக இருக்கட்டும் இல்லை கேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான பர்சன்ஸுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்த இல்லைன்னா நம்மளோட பிடிக்காதவங்களுக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்துகிறதா இருக்கும் எதுக்குன்னு எனக்கு பிடிக்காதவங்களுக்கு நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நன்றி செலுத்த செலுத்த உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஒரு ந